Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss the Hindu analysis of the articles and the editorial. So, the first editorial is the new rules to keep advertisement in check. This is the first rule to keep the rules in check. याव करना के एडवरटाइजमेंट कोड देखो मतलब ये ने निर्भय को अंतर कंटेंट है। सो नोटरी इधर न्यार कोटे तरफ पंद्रह गाइडलाइंस हो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अपरेटी देला आउट एड पार्टी तरफ पंद्रह रिसेंट आगे गाइडलाइंस ना कोटे दे रहे याव तो कंद्रे ये ना दरो न्यू तब्बो अथवा मिसलीडिंग एडवरट अंदर है नमके ना और तब तब आधा एडवरटाइजमेंट का तो वह मिसलीडिंग एडवरटाइजमेंट तोर सी ये नमके मिसलीड मार्ट इधर ला आ गैप नहीं ली फुल मार्ट इधर अंता हेल्प इधर है सो तो एक नोटरी ये गाइडलाइन सेंड मार्ट तो पंद्रह डिस्करेज मार्ट थी आउट कंदर है ये ना दरो प्रमोशन मार्ट इधर इलॉजिकल बेट ही रहते हैं, सरोगे ही रहते हैं, चिल्ड्रन टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, यूँ नल्ला एन मार्च इधर इधर वन द गाइडलाइंस की तरह आदर एंटर्ड और उस सर्विलेंस है ना मार्च इधर है, हमारे लोटरी ई गाइडलाइंस ने ना किधर बंदर इंटेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के निदेल अधीन इंटरनेशनल स आगे ये सरी अन्य दर डेफिनेशन लिया हुआ तो बोल रहा है अब ये ना कहते हैं ना तब्बा करते हैं फॉर एग्जांपल नोट रे ना ये ना तब्बन थे चला आदि बिट्टू उड़ी चला सरी अंतर मार्ट करे आगे ये ये ना सरी चला आदि मात्रा डिफाइन मार्ट करे सो नोट रे हिले ने इसी तरह अंदरे आगे दर वैलिड एडवरटाइजमेंट Exaggerate the accuracy, scientific validity of the practice, usefulness of capability. So, not only one the advertisement is non misleading, and valid and the ever consider part of the other one is correct. The mic is honest presentation, and the other one is goods and service code. The other one is presentation, and the accuracy of the scientific study, validity, and the practical useful. And the advertisement is not the valid and misleading advertisement. सो नोटरी इन केस ये ना पढ़े मिसलीडिंग एडवेंशन एडवर्टाइजमेंट अथवा अनइंटेंशनल लैप्स हो रहे थे फॉर एग्जांपल नोटरी क्या लोग एडवर्टाइजमेंट मार बैठे थे तो बट ये ना पढ़े लैप्स आगे रहता उन्हें तोर्स पता लाजम तोर्स ही रहला अंतर टाइम में लेन मार्ग बंदे न्यू एडवर्टाइजमेंट पढ़ निवेन एडवर्टाइजमेंट पुट्टी इधर ला अदरोल गेन डेफिशिएंसी है इतने तेरे यारी कोटा आप उतने यार कंज्यूम मार्टर ला आवरी कोटा आप उतने है इधर है सो इधर लेन है इधर अंदर ये न इनवैलिड रहना चाहिए जैसे ये न वैलिड इधर ना था ना इधर है तो ते एक नोटरी सरोगेट एडवर्टाइजमें युवा गेन मरा दंगरे पान मसाला एडवरटाइजमेंट मरा दे, but नमी को तुझे टोबैको प्रोडक्ट बैन ही देन्ता, so ये पान मसाला एडवरटाइजमेंट लेना पंद्रे टोबैको प्रोडक्ट टेन ही देला, इधरों कोड़ा इन्वॉल्व मरा दे, for example लिगा RMD अंता इरितन दिखरी, RMD पान मसाला एडवरटाइजमेंट मरा दे, आर टोबैको कोड़ा � सरोगेट एडवर्टाइजमेंट अंदर करी तरह, सो ये तरह द एडवर्टाइजमेंट तो कुड़ा एंड मरे तरफ पंद्रह इतनी जगह बैंड मार्च की तरह, सो नोटरी और एंड हेल्प की तरह अंदर, इन तरह एडवर्टाइजमेंट ना प्रोविजन मरे दे, सो नोटरी केलवन द रूल्स ही दे, ये ना पंद्रह सिगरेट्स एंड अदर टोबैको एक्ट्स, सिगरेट्स � टोबैको मैन्युफैक्चर मरा दाली एडवरटाइज मरा दाली आ मतलब ये ने अदन प्रमोशन मरा दाला अंतर दला निलिश बुती दरे आगे एक नोटरी और भी पूरा गाइडलाइंस अनु कोटी दरे आप तरह अंदरे ये टोबैको प्रोडक्ट्स में ले न्यू नोटरी चला टोबैको काजस कैंसर अथवा चिविंग ऑफ टोबैको इज इंज 
ಏನು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಗ್ರೇ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಲಾ ಇಂದ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಪವರ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಂಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ನಿರಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ತರದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಮೆಚುರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವು ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಹಠ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರ್ಸೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ಲೆಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಚೈಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಈ ತರದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂತ್ಸ್ ಯೂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದೇನ್ ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂತ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ 
ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಬಾಜ್ಪಾಯಿ ದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಫ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಾ ಪಂಜಾಬ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇವರು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಏನೇನು ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಏನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವೈ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಜೂನು ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳ ಆಯ್ತಿದೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದೇ ತರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ರಫ್ತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೀವೇ ಆಮದು ಮಾಡೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮದು ಒಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ನಾವು ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾವು ಪ್ರೀ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ನಾವು ಪ್ರೀ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ವೈಡನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಬಿಲಿಯನ್ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪರ
India is the top 10 exports category. You know, Nalak Bertenta held the Rai. Ade Ternai Nama Petroleum Export and Matilla Andre now, where this in the Edmund Pimre, Kachata Eleven Kachata Eleven Amadu Marcondo, pure petroleum and Edmund Pimre, export Matu. Ide and export Idela, Idi Jastagi there. Idestagi the Padre, ninety eight per cent Agi than the Hilti the Rai. Ide and a Padre, point seven billion lower than. May 2022 level and 100 percent is 98 agi the idhar padre 0.7 billion dollar namige kamiya agi the toru head to the rare. Adhar na notary e ready made garments so electronics so mathe rice even idala jote ki non oil exports so even agi the andre chana ke hokti the anta head to the rare. Abey udha pandre ready made garments so ni the amal electronics items so rice so even no demand idhi anta toru head to the rare. So notary. Iga volume only noda dadre HSBC pragara urine and taradre low skill experts under agriculture mathe textiles dawala UN agi dendre kamia agi dendre compared to yana pandre high skill export yada pandre engineering goods mathe pharma industry gay under engineering goods mathe pharma industry and export particular adas to mad today but low skill exports and itala adu kamia agi dendre healthy the rare ade tarnagi imports noda dadre yana agi dapandre just the actor ne there. Our energy demand is just there. That oil and that coal are not going to be imported. Coal and that imported material is not going to be sufficient. Production is not going to be enough. So, there are many Almost electricity generation is going to be done coal. So, what can we do? So, this can be done. Electricity generation is coal. But, our coal production is not going to be enough. Now, our domestic energy. Domestic and requirement is the fulfillment of the import and market. So, domestic supply is the import of the import. This is the coal imports. Yes, percent is the coal imports. 242% is the gold. Gold 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 is the gold. So, what is the gold? Gold is the gold. Gold is the market volatility. Gold is the gold. Gold is the gold. Gold is the gold. Gold is the gold. So, this is the same rate of gold. If you have a rate of gold, you can sell it. If you have a rate of gold, you can sell it. If you have a rate of gold, you can sell it. So, if you have a rate of demand, you can sell it. So, if you have a rate of price, you can sell it. Against dollar, you can sell it. If you have a rate of gold, you can import it. If you have a rate of crude oil, you can sell it. So, we 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 sell it. इधर आदमी लम इंजीनियरिंग गुड्स हो के लम तो हेड इधर है आमल प्लास्टिक को केमिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स वेजिटेबल ऑयल्स इधर ला इधर तो ये ना किधर पंद्रह है जास्ती इंपोर्ट ना मार्क होती दिया था हेड इधर है इधर ही नया ना किधर इधर है इस टी इंपोर्ट ना मार्क होल दिन में हम के साल पर हटता बढ़ती दिया � इगेन इन्फ्लेशन में मतलब पॉजिटिव ग्रोथ आगे तला रिसेशन ने निर्णय ना पंदे नेगेटिव ग्रोथ इगेन आवेइन तक करी थी उन्हें इन्फ्लेशन ना तक करी थी आ कमिंग डे साली रिसेशन ही होता है इदाद में लेना पंदे ना वो स्ट्रेस टैक्स इंपोज़ जाना मार्ट को याद रूम में लंद्रे पेट्रोलियम एक्सपोर कोल इन्दर ये मानसून स्टार्ट आगे दिन दिन अभी ना कोल एक्सट्रैक्शन मार्ट वाला आदमी कंप्लीट आय मार्ट का कल ऐकन रहा है मलाई नीर नीर पड़ा दिन दिन अभी ना कोल एक्सट्रैक्शन मार्ट वाला आदमी मार्ट का कर दिन दिन अभी इंपोर्ट मार्ट होती है इधर ही देना के तो पंद्रह इन कमिंग डे से लेना पंद्रह रुपी याव करना कि इंडिया सेंट्रल रोल ना प्ले मारती थे, फॉर एग्जांपल नोटरी वेस्टर्न याव तरह कंट्रोल मारती थे, मतलब ईस्टर्न याव तरह कंट्रोल मारती थे, अंदरे याव तरह वन तो लाइन ना ऐड थी थे, बिटवीन रशिया एंड अमेरिका ना तो ना इम्पोर्टेंट है डिस्कस मारती थे, एक अंदरे इली फर्स्ट हेडल पांडुंग गले नॉन अलाइन मूवमेंट ऐनी दिला आदि स्टार्ट आगे दिले इधर मल बाली अंदरे ना पंद्रे इगा जी ट्वेंटी समेत ना कुछ दिन रे इंडोनेशिया बाली ने दिल दे अदर नेक्स्ट प्रेसिडेंसी यार इधर अंदरे इंडिया इधर हाँगा की वर्ड्स फ्रॉम 
ಭಾಂಡು ಟು ರಿಲೀವ್ ಇನ್ ಬಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಇಕ್ರೇಡ್ ವಾರ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಏನ್ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ತರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇನೋ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಿಟ್ ಆದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಜನ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕನಂದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಟೋ ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಮಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಇನ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಉಕ್ರೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಮಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ ಆ ಇಶ್ಯೂ ನ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನ್ಯಾಟೋ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ ಅ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜರ್ಮನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೈಟಿ ಆಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೈಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಿಯಾ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಸೆಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈ ಐದು ದೇಶಗಳು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೈಟಿ ಆಗಿ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನ್ಯಾಟೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಟೋ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಆದಂತ ಜಪಾನ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಏನು ಶೃಂಗಸಭೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ ಜುಲೈ ಸೆವೆನ್ ಮತ್ತೆ ಏಟ್ ಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬಾಲಿ ಅವಾಗ ಔಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರು ತಗೋತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಆಟೋನ ಅವರು ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಷ್ಯಾ
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ದೇನ್ ಫಾರಿನ್ ಡೆಫಿಶಿಟ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನ ರಿಸೆಷನ್ ಇಂದ ತಪ್ಪಿಸೋದು ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಳ್ಕೊ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಾಲರ್ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಆ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಜೊತೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನ್ ಏನಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಶಿಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪುಟೀನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗಿರುವ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ನ ಮಾಡೋಣ ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಷ್ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ರಷ್ಯಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆದ ರುಬೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ರೂಪಾಯಿ ರುಬೆಲ್ ಈ ವಲಲ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಲಟಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಂದ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಸರ್ಚ್ ಆಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟೇನಾ ಮತ್ತೆ ಇರಾನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಸಮಿಟಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಜರ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಈ ಸರಿದ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಸಮಿಟಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಈಗ ಏನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಯು ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಜಪಾನ್ ಕೆನಡಾ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಸಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ
ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯು ಕೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಐದು ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಟೋ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತು ಆ ಯಾವ ಐದು ಕಂಟ್ರಿಗಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಸ್ವೀಡನ್ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಹೆಸರ್ ಗೋವಿನಿಯಾ ಈ ಐದು ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಈ ಐದು ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಟೋ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಸ್ವೀಡನ್ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ನ್ಯಾಟೋ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಒಂದೇ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಚೈನಾನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂತ ಪೋಲರೈಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಷ್ಯಾ ಕಡೆ ಈ ತರ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಯು ಎಸ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಆದಂತ ಪೋಲರೈಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಸಮಿತಿದ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ಸಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಯಾವ್ದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೂಡ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರಕ್ ಬಯಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಸೈಡ್ ನಾಗಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಏನ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂಟೇಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾಗಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಫಾರಿನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಇಂದ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂದನು ಕೂಡ ಈ ತರದ್ ಬೇಕು ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಾನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆನು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಯು ಎಸ್ ಚೈನಾದಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಕೂಡ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನೀಸ್ ಯುಆನ್ ಯುಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದೇನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅದನ್ನ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಷ್ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಒಂದೇ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಎರಡು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ
ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಟೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಲೆಡ್ ಯು ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಯುರೋಪ್ ಲೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಯುರೋಪ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಲ್ವತ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಣ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತದಕ್ಕೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ನಾನ್ ಅಲೈನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೀತಲ ಸಮರದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಡೆದು ಹೋದಾಗ ಯಾವ ತರ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತಗದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಏಷ್ಯನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುಡನ್ ಬಂಡು ಗಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ತರದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬಂದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ ಬರ್ದವರು ವಿನೀತ್ ಕೋತಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿನೀತ್ ಕೋತಾರಿ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂತ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೊ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಫಾರ್ಮ ಫ್ರೀಬೀಸ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚೂರ್ ಜಡ್ಜ್ ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಯೂನಿಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಫುಲ್ ಜನರಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಗ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರು ಜನರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೈಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂ ಆರ್ ಪಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರದ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ನ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫಾರ್ಮಸಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಇದೊಳಗ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಟನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರು ತಗೋತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಗ ಅವರು ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಯು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಥರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ವೆ ಸ್ವೀಡನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೇನ್ ಜಪಾನ್ ಜರ್ಮನಿ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತೆ ಕೋಸ್ಟಿಕಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಈ ಫೋರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರೋಣ
ಪ್ಲೇಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಬಿ ಎ ಎಂ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರೇನ್ ಸಿ ಬಿ ಎ ಎಂ ಅನ್ನ ತಂದಿದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೀವಿ ನೀವು ಈ ತರ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆತರ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ವರ್ಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೂಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ರೂಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇನ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಇಂದ ಅವ್ರೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಫಂಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಹಣವನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲೀನರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಗೆ ನೀವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ಇಂಡಿಯಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲೆವೆಂತ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರ ಡಾಟಾ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅದೇ ತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರದೇನ್ ಟೋಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎ